ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഈ വരുന്ന ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പല കുട്ടികളുടെയും വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് സാർ ശരിക്കും ഈ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വരുന്നത് എന്ന സംശയം പല മക്കൾക്കും ഉള്ളതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സ്കെയിലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതെല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയും നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വേണം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ സോ അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൗണ്ട് ആണ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ട്ലി പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ശരിയല്ലേ സോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സിമിലർ വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഓഡിബിലിറ്റി അൾട്രാസോണിക് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് സോ അതായത് സൗണ്ടിൻ്റെ കൃത്യമായ അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ വേണം ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള സൗണ്ടും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ തന്നെ വേണം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക് അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റർ എന്താണ് കണ്ടക്ടർ എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ വേണം കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ തണ്ടറും ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എം സി യു കൈൻഡ് ഓഫ് യൂണിറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്നെല്ലാം പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള നമ്മുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം സിമിലറേ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൻ്റെ ലോസ് കൃത്യമായി ലോസിലുള്ളതുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ബൈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധാരണയുണ്ട് അതായത് ബിയോണ്ട് സി വെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അറ്റ് സി വെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫോക്കസിൽ വെക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് ആണ് ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ വേണം അതാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെൻസിനകത്തുള്ള ഇമേജ് ഫോർമേഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ വേണം ലെൻസും മിററും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ ഇമേജ് തന്നെ ഏതു തരം ഇമേജ് ആണ് എന്നൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതായത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണോ അതോ റിയൽ ഇമേജ് ആണോ എവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക എവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുമ്പോഴാണ് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയിൻബോ അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിൻ്റെ കളർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീല നിറമായിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് സ്കാറ്ററിങ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണ വേണം
നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് എനർജിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് റിന്യൂബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ റിന്യൂബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ കലോറിഫ് വാല്യൂ എന്താണ് സോളാർ വിൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഈ മെത്തേഡുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാലോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ധാരണയുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കണം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്താണ് സി എൻ ജി എന്താണ് എൽ എൻ ജി എന്താണ് എൽ പി ജി എന്താണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം അട നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായിട്ടും ഈ വർഷങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിനകത്തുള്ള സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു ബേസ് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും വേണം ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും മികച്ച മാർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അടിപ